В этой рекламе нет обвала цен, потому что Алиса ничего не продает. Алиса, где дешевле? А просто ищет цены в интернете. О! По ключевым точкам восстанавливается облик по черепу. Герасим в этом смысле сделал просто прорыв, конечно. Стыдно сказать, за все время Герасимову не предоставлено даже элементарнейших условий работы, в частности, специального кабинета, где он мог бы проводить свои опыты. У него же не было высшего образования. Интересно, что, возможно, открытие Мальты спасло Герасимову жизнь. Всю эту местную сводить на местах начали душить, душить, душить. Это реально тяжело во всех смыслах. Лицо властное, сильное, безусловно, умного человека. Каждое движение приносило ему нестерпимую боль. Даже по меркам этой жестокой эпохи Тамерлана запомнили как жестокого завоевателя. И право реконструкции слева реально. Это живое лицо. Это, вообще это реконструкция, это живое лицо. Множество людей, которых мы знаем, и мало кого можем себе представить реальным обликом. Редкий случай, я захотел сделать отдельное предисловие к выпуску, который вы сейчас увидите. Дело в том, что он был снят еще зимой, и мы его смонтировали и должны были выложить на YouTube 24 февраля. Это как раз был четверг, и вот мы по четвергам выпуски выкладываем. Не выложили, понятное дело, и потом надолго про него забыли. Сейчас мы его пересмотрели и поняли, что можно и даже, пожалуй, нужно его показать, потому что, глядя сейчас, История этого человека, про которого мы вам сейчас расскажем, это биография, выглядит даже как-то по-другому, что ли даже актуальнее, чем было тогда, когда мы ее снимали. Ну, в общем, посмотрите. Я просто хочу предупредить, что все, что вы увидите и все, что вы услышите, снято до 24 февраля. Привет, друзья! Мы на северо-западной окраине Иркутска. Здесь, как видите, сейчас район таких совсем нулевых многоэтажек. А это идет переулок археолога Михаила Герасимова. Вообще Герасимов действительно был археологом и довольно талантливым археологом. Но в историю он вошел в первую очередь как антрополог. Если вы до сих пор не понимаете, о ком я говорю, то я вам скажу, что на самом деле, конечно, вы знаете Герасимова. И точно видели многие из его работ, тех, которым он посвятил всю свою жизнь. Потому что в каждом учебнике истории есть изображение его реконструкции, скульптур, в которых он воссоздал лица людей, сыгравших гигантскую роль в мировой и в нашей российской истории. Герасимов придумал методику восстановления портрета лица по костям черепа и придал историческим персонажам лица. Всего он визуализировал 22 исторических деятеля и еще больше сотни безвестных, но тоже реально живших людей. Именно благодаря Герасимову мы знаем, как точно выглядел великий князь Ярослав Мудрый, кровавый завоеватель Тимур Тамерлан и самый жестокий русский царь Иван Грозный. Более того, благодаря Герасимову мы не просто знаем, как они выглядели, мы можем еще понять, что они чувствовали, что, возможно, заставляло их делать то, что они делали. Например, по костям Ивана Грозного Герасимов смог выяснить, что, возможно, сделало царя еще более нетерпимым к концу его жизни. При этом о самом Герасимове известно куда меньше, чем о его персонажах. И сегодня мы расскажем вам и о нем самом, о том, как он придумал свой знаменитый метод здесь, в Иркутске, как выжил в годы репрессий, когда был арестован и расстрелян его учитель, как основал свою знаменитую лабораторию. Ну и, конечно, мы поговорим о некоторых из его знаменитых героев, деяния которых до сих пор сказываются на нашей с вами жизни. Мы услышим про злодейство, жестокости и вероломство, которыми полна визуализированная Герасимовым история. Но точно так же она полна страстями, самопожертвованием и надеждой. Он еще школьником лазал по всяким обрывам, собирал там, значит, кости, каменные орудия, сдавал в музей. То есть он фактически с самого начала знал, самого чем начала. он хочет да. заниматься да. в жизни. Да. Да. 
большие кости, ребенку интересно, классно. В те годы еще не были известны бассейны, поэтому речка считалась теплой. Вот они бегали, значит, с этими. Из отвала вываливались, из берегового обнажения вываливались здоровенные ну кости. Да, это когда высокий берег, там да, земля да. обваливается. Это частая ситуация вообще, в принципе, по России. У нас где не город, там археологический объект. Я не знаю, так, так получается, дети же рождаются, у кого-то интерес к астрономии, у кого-то э, глубинам земли. Отец очень-очень этим всегда интересовался и попал под влияние, конечно, вот идей э, Кювье. Отчетливо помню свое первое самостоятельное сочинение в школе на тему «Кем бы я хотел быть?». Я написал, что хотел бы быть, как Жорж Кювье, только в археологии. И далее, развивая эту мысль, писал Жорж Кювье по одному зубу и по одной кости мог представить себе внешность древнего животного. Я же хочу научиться по костям древних людей делать их портреты. Апатия, сонливость, повышенная утомляемость и раздражительность – это могут быть симптомы весеннего гиповитаминоза, когда организму не хватает витаминов. Многие сейчас с этим столкнулись, это неудивительно, весна в этом году выдалась сложной, но это не повод забить на свое здоровье. Но и экспериментировать не стоит. Лучше обратиться в Халса – сервис персонального подбора витаминов и минералов. С помощью специалистов и нутрициологов Халса разработали специальные опросы с более 60 вопросов, которые позволяют подобрать витамины под ваши цели. Больше не придется гадать, какие витамины принимать и что с чем сочетается. Все это будет учтено в вашей персональной рекомендации. А если считаете, что опроса недостаточно, можете отправить свои анализы на почту Халса. Это удобнее и безопаснее, чем подбирать витамины самому. В итоге вы получите вот такой набор на 30 дней, в котором витамины разложены в отдельные пакетики на каждый день. Удобно брать с собой и не забывать о приеме. По истечению месяца набор меняется в зависимости от вашего самочувствия и правил приема витаминов. Халса работает с поставщиками со всего мира. Омега-3, например, покупается в Норвегии, витамин D в Германии, а витамины группы В в Голландии. Правильно подобранный курс поможет справиться со стрессом, улучшить сон и повысить работоспособность. А еще у Халса хорошие отзывы на независимых площадках. Переходите по ссылке в описании, чтобы пройти опрос и получить набор необходимых витаминов. С промокодом «Редакция» скидка 500 рублей. Вот видите, как в жизни все причудливо переплетается. Прием биологического материала ровно на том здании, на котором висит табличка, что здесь жил и работал Михаил Герасимов, выдающийся советский археолог, скульптор, антрополог. А по поводу жил и работал неправда. Герасимов в этом конкретном здании и не жил, и не работал. Это здание больницы переселенческого пункта, где отец Герасимова, тоже Михаил, Михаил Петрович, служит доктором переехав сюда из Петербурга в 1912 году. Миша, как несложно посчитать, всего 5 лет на тот момент. Он, конечно, работать нигде не может. А живут они тоже, понятное дело, не в больнице, а в другом здании переселенческого пункта неподалеку. Сейчас от него ничего не сохранилось. Здесь районы новостроек. Что такое переселенческий пункт, что вы понимали? Возможно, вы слышали про Великую Столыпинскую аграрную реформу. Это когда крестьянам, которых было очень много в Европейской России, Дали разрешение выходить из сельской общины и переселяться, им давали подъемные, давали деньги на проезд, переселяться в Сибирь, переселяться на Дальний Восток для того, чтобы осваивать здесь земли. И это было такое одно из главных в российской истории переселения народов. Едут из Европейской России сюда, и здесь организуются такие переселенческие пункты, центры, миграционные центры, современным языком говоря, где... Переселенцев принимают, расселяют, распределяют, ну и если они болеют, их лечат. А как гражданская война, как революция гражданская война сказалась на их жизни? Никак. Но это разночинцы. Не крестьяне, не кулаки. То есть это рабочий как сказать, интеллигенция умственного труда. Когда он учился в школе, в Иркутске университета не было. Университет организуется уже в 18 году. У него уже не было высшего образования. А почему, кстати? Потому что он дворянин. Он несколько раз в 20-е годы подавал в Иркутский университет. Нет. 
не социально неправильное да. происхождение. И как ни странно, вот так, когда разбираешься в истории, да, то не, не, целый ряд вот таких вот столпов нашей науки не имели высшего образа. Были люди, которые делали, имели свое имя в науке, но не, не имели ни кандидатской, ни докторской диссертации. Это было очень странное время. Хотя формально Герасимов высшего образования не получил, он тесно связан с Иркутским университетом. Между прочим, первым университетом, который после революции 17 -го года открывается в Восточной Сибири. Это в 18 году происходит. А следующем, в 1919-м, при университете открывается кружок народоведения. Вот это очень интересная история. Этот кружок открывает Бернгард Эдуардович Петри. Такая абсолютно уникальная личность, уникальный ученый, который переехал сюда из Петрограда. И он такой ренессансный человек, то есть он на стыке разных наук работает и существует. Он и археолог, он и этнограф, он и антрополог, и он собирает вокруг себя талантливых молодых людей, потому что помимо Герасимова в этот кружок входят несколько будущих светил советской науки. И вот они здесь при университете занимаются, изучают в том числе антропологию и в том числе археологию. Очень интересно поместить это все в контекст времени. 19-20-е годы. Это гражданская война в Восточной Сибири. Сначала Красный, потом Колчак, потом свергают Колчака. Террор. Понятно, что голод. А здесь заседает кружок людей, которые одержимо и увлеченно изучают происхождение человека как антропологического вида и спорят о будущем этого вида. Вот все-таки удивительно это послереволюционное время. Петри вообще очень интересный был человек, он э, планировал захват Сибири академический, научный, что вот он, значит, вырастет этих учеников, они вырастят своих учеников, и мы наконец-то построим это огромное светлое здание академической науки, из которого он был в свое время вынужден уехать в европейской части России, в Санкт-Петербурге. И очень ему хотелось, чтобы здесь все было так же. Если ты не можешь, значит, приехать в Лондон, ты вынужден построить Лондон вокруг себя. Бернгард Эдуардович, приехавший сюда, так вот, значит, поставивший себя, собравший этих учеников и действительно передавший им свои немалые знания, свой метод, свою, как сказать, эту свою странную внутреннюю энергию академическую, да, то есть он уже, у него там были такие принципы, не опубликовано, не сделано. То есть его была задача побудить их писать. Он так побудил академика Окладникова, что он написал больше, чем Чарльз Диккенс, только по археологии, тысяча статей. Это была школа с одним учителем и с одним единственным выпуском. В 20-х годах по школам Иркутска разносится призыв к молодежи принимать активное участие в работе Краеведческого музея. Вот его прекрасное здание до революционной еще постройки. Тогда здесь одна из лучших коллекций в России, она и сейчас считается очень хорошей. И, конечно, Герасимов один из самых активных завсегдатов этого музея. Считается, что через этот музей молодежь, новая советская молодежь войдет в мир науки, мир социализма. Ну, а Герасимов, который уже тогда занимается в кружке Петри, как рассказывают, все время приносит сюда свои археологические находки. И, кстати, именно для этого музея он в 1927 году делает свои первые реконструкции по черепам, по черепу неандертальца и по черепу пятикантропа. Это, кстати, очень интересная история, потому что вот сейчас говоришь с археологами, и они недоумевают, откуда в Иркутске 20-х годов мог взяться череп пятикантропа. Это, как говорят, ну, как корона Российской империи оказалась бы в Южном Бутово. Это древний человек, сделанный из цельного куска глины. Он говорил, что это, это первая работа, это первый мой опыт. Это вот неандерталец? А, да, это неандерталец. А вот хороший вопрос, а откуда у него взялись, взялся исходник? Это было, скорее всего, его, вот, ну, его какие-то мысли, идеи, как он может выглядеть, потому что у него на руках еще не было материала. То есть вот это первая черепов. работа Герасима это... из головы? Из головы, да. Что что называется... сделал голову из головы. То есть у него не было ни слепка, у него не было ни обмеров, он просто так себе это представлял? Ну, скорее всего, он, он пользовался вот какими-то замерами, которые были сделаны Дебитсом, антропологом на тот момент. Вполне мог использовать вот эти замеры. Но это вот первая его работа. Она такая наивная немного, ее даже видно. 
Первая реконструкция неандертальца была сделана по черепу старика из Ла-Шапель. При данных работах был допущен ряд погрешностей, но она дает некоторые представления о неандертальском типе лица. И в основе своей, конечно, ближе к оригиналу, чем любой художественный образ, созданный на основе только чисто внешних, эмоциональных представлений художника о первобытнике. Вот сейчас мы идем по некрополю. Вот Скорее, это вот наиболее все, вероятно... Да, вот нет. это все огромный некрополь. Огромный некрополь. То есть здесь от 4 до 15 тысяч перспективных погребений. Это какой век? Это неолит, это новый каменный век, это где-то с 3 по 7 по 3 тысячелетия. И как раз в, на время пребывания Герасимова в Иркутске приходится открытие этого могильника. Да, главная дефиниция в легендах – это была ложка или вилка, которую он впервые откапывал. Герасим. Да, что было в столовой в тот момент? Ложки или вилки. Есть версия, что то есть он нашел какой-то черепок и, значит, его на стадионе под ногами бегунов копал. Да, вот. Это вот, легенда да. такая. Это легенда, конечно. А насколько открытие Мальты и то, что найдено в Мальте, отличается от того, что здесь? Сильно. В Мальте есть жилище. Жилище из костей мамонта, что вообще само по себе такая достаточно, чуть ли не единственная находка. Начало 1928 года, такая же зима, как сейчас. В Иркутский краеведческий музей приходит письмо из села Мальта. Это примерно 90 километров от города. Пишут заведующий местный сбой читальный по фамилии Гельтран. Он обратил внимание, что местные детишки катаются с горок на, на каких-то очень причудливых санках. Присмотрелся вроде как кость мамонта. Потом местный житель копал огород и нашел еще какие-то подделки, что ли, из кости. Но Бельтран, как человек образованный, написал в музей. Музей отрядил сюда, в Мальту, молодого специалиста Герасимова. Герасимов приехал и понял, что надо копать. Зима, земля смерзшаяся, копают так называемым пожигом, то есть раскладывают костер, оттаивают верхний слой, копают, снова раскладывают, снова копают, пока не находят действительно Герасимов кости мамонта, кости других животных, северного оленя, мохнатого носорога, который здесь когда-то жил. Но самое главное, он находит вырезанные из кости мамонта женские фигурки. Их вскоре назовут палеолитические Венеры по французскому образцу, потому что такие же находили во Франции, а палеолитические, потому что это эпоха палеолита. В общем, с тех пор Мальта и до наших дней важный археологический центр. И здесь у них серьезная обсессия на мамонтах, потому что действительно мамонтов здесь, здесь жило много. Памятник установили несколько лет назад на деньги мецената. Денег в какой-то момент не хватило, поэтому мы Монтиху сделали только верхнюю часть. Считается, что она завязла в болоте по финансовым соображениям. Мы стоим на месте знаменитой, всемирно знаменитой мальтинской стоянки древнекаменного века. То есть раскопки были прямо здесь? Раскопки, да. Михаил Михайловича Герасимова. Вот мы на месте раскопок. Он приехал сюда, увидел, что действительно это очень интересный материал. Причем раскопал первые 4 квадратных метра стоянки. Были также найдены еще дополнительные и кости, и каменные изделия. И была найдена, обнаружена первая женская статуэтка, вырезанная из бивня мамонта. Как быстро стало понятно, что это исключительно важная находка? Это сразу же стало понятно, потому что уже весной приехал в Мальту не только Герасимов, но и сотрудники музея. Древность была доказана. Древность тех материалов, которые здесь были обнаружены. Потому что до этого времени как бы Сибирь заселялась, ну, в более поздние времена и считалось, что палеолита здесь нет. Прежде всего, вот обнаружение стоянки Мальта, и, э, это показало, что э, человек в эпоху палеолита, верхнего палеолита, он э, заселял эту территорию, то есть он здесь был. Заселение вот этой части да, Северной Евразии, оно проходило вот как раз через эту территорию. Палеолит – это вот примерно так выглядели люди, да? Да. Но на самом деле это было место, видимо, охотничьего лагеря, куда человек возвращался на протяжении многих тысячелетий. И, собственно говоря, это было такое место его постоянной охоты. 
Ну, а на кого охотились в основном? Ну, основной объект охоты, массовый объект охоты, это был северный олень. Мальта и сейчас село большое, а в те времена еще больше. И Герасимов здесь быстро становится своим человеком. Мальта, как вы видите, расположена по обеим берегам реки Белый. Вот там одна часть села, здесь другая часть села. Кроме того, есть верхняя Мальта, есть нижняя Мальта. И как это было принято, разные части села периодически друг с другом дрались. Ну, была такая русская забава. И рассказывают, что Герасимов регулярно получал приглашение то от одной стороны, то от другой поддержать и поучаствовать в Махаче. Что говорит о его физической крепости и о том, что он был интересен местным как боец в том числе. Он всю жизнь был сердечником Адышка и так далее. Хотя был сначала до 48 -го года был худым. А в 1948 году он уже стал таким, как, как он вообще почти практически до самой смерти оставался. Мы не знаем, участвовал ли Герасимов в драках, это на самом деле не так важно. Но важно, что он умел с людьми быстро находить общий язык. Рассказывает, что он был человеком очень общительным, с удовольствием общался с самыми разными людьми. В том числе любил, когда приходят совершенно посторонние люди, начинают спрашивать, а что, а как, а зачем, что копаете. Он с удовольствием рассказывал, объяснял про исторические периоды, людям растолковывал, что к чему. Единственное, говорят, чего он не любил, это когда люди реагировали, а, ну, в курсе, да, знаем, знаем. Вот этого чванства и показного невежества – нежелание узнать что-то новое, Герасимов, как рассказывает, очень в людях не терпел и в таких случаях, наоборот, сразу замыкался в себе. Михаил Михайлович был очень обаятельным, очень добрым, открытым человеком. Он очень любил детей. И я так думаю, что внутри он тоже был таким большим ребенком. Вот где-то умел оставаться. Вот. Он очень был искусным во многих отношениях, очень любил работать руками. И даже очень часто в разговорах просто с собеседником, там, крутя, допустим, какую-то бумажку в руках, он потом доставал какого-нибудь зверика. То есть вот оригами складывал, там, жирафика. Когда он сидел, допустим, даже в гостях или с кем они пили чай, то он всегда, например, из золота, вот, с фольги или пил ну, все с кого-то. Да, 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 да. Это все да, вот это мелкая да. пластика, вот это он очень любил, и сохранились даже вот фигурки его руки никогда не были спокойны. Он что-нибудь доделал. Даже когда он давал интервью и рассказывал о том или ином своем произведении, он как-то нежно касался реконструкции. Мы можем говорить, что именно Мальта подтолкнула его к его работам поздним по реконструкции лиц по черепам? Ну, я думаю, что Мальта – это было как из составных таких, одним из составных факторов. Первые работы в Мальте, они еще дополнительно тоже вызвали серию разных комиссий, которые проверяли и оценивали работу молодого исследователя. Потому что объект такого значения, можно ли было доверить, чтобы он работал здесь, раскапывал э, эту стоянку. И, собственно говоря, они подтвердили квалификацию и уровень да, квалификации Герасимова. Интересно, что, возможно, открытие Мальты спасло Герасимову жизнь, потому что благодаря Этому открытию о нем стало известно в научных кругах о Герасимове. Его в 1932 году приглашают сюда, в Ленинград, на международную четвертичную конференцию. Четвертичную по имени геологического периода, в котором мы сейчас все с вами проживаем. Она проводится вот здесь, в Академии истории материальной культуры. Это знаменитый мраморный дворец, который Екатерина II изначально строила для своего фаворита Григория Орлова. И как раз, когда Герасимов находится здесь, в Иркутске происходит фактически уничтожение кружка Бернгарда Петри. В 1937 году самого Петри репрессируют и расстреляют как врага народа. И Герасимов не возвращается уже в Иркутск, он остается здесь, поступает сначала в аспирантуру при Академии, а затем работает в ней научным сотрудником до самого начала 40-х годов. Мы можем только предполагать, что было бы, если бы он вернулся в Иркутск. Человек, который происходил из дворян, 
человек, который работал с репрессированным врагом народа, возможно, жизнь Герасимова закончилась бы намного раньше и намного трагичнее. Понятно, что и здесь, конечно, в Ленинграде человек с такой анкетой живет в постоянном риске и, возможно, в постоянном страхе. Но повезло, репрессии его миновали. В начале 30-х годов всю эту местную сводить на местах начали душить, душить, душить. И в итоге в 30-е годы вся археология сосредоточилась в Москве и в Ленинграде. Он поступил в аспирантуру, но там как-то не удержался. Но с аспирантурой не заладилось. Не заладилось. И в следующем, в 33-м году его за аспирантуру отчислили. Но взяли научных сотрудников в ГАИМК. И он с перерывами копал, ездил, копал Мальту в Сибирь. В 1937-м, уже живя и работая в Ленинграде, Герасимов возвращается сюда, в Мальту, в Иркутскую область, где продолжают раскопки и тоже участвует в этих раскопках, как человек, нашедший эту стоянку в 1928-м году. Но мы понимаем, что в 1937-м это уже совсем другая ситуация. Уже арестован учитель Герасимов Бернгард Петри, кружок его, как мы помним, разгромлен, и возвращаться сюда для ученика Петри явно небезопасно. Однако Герасимов это делает. Что он думал о происходящем, мы, к сожалению, сказать точно не можем, потому что люди в ту эпоху, понятно, были очень осторожны. Если что-то и говорили, то только в очень узком кругу. Никаких письменных воспоминаний, воспоминаний не осталось. О том, какие были нравы в кружке Герасимова, мы можем судить только по очень косвенным признакам. Понятно, что это научная среда, она высококонкурентная, как любая творческая среда. И вот, например, был у него один коллега, такой Алексей Окладников. Он тоже занимался в кружке Петри, а впоследствии сделал блестящую научную карьеру, был академиком, профессором, возглавлял один важный институт в структуре Академии наук в Новосибирске. Так вот, судя по всему, Алексей Окладников очень, чтобы избежать слова, завидовал, очень конкурентно относился к Герасимову и, в частности, Потому что Герасимов нашел здесь, в Мальте, рассказывают, что, что Окладников просто говорил, что Герасимову повезло, что его сюда отправили в 28-м году. У них был, кстати, большой научный диспут о датировке найденного здесь найденной здесь стоянки и останков. Он шел много лет, и прав оказался Герасимов. И Окладников даже спустя многие не годы, а десятилетия вспоминал Герасимову эту историю, припоминал с улыбочкой и с такой ехицей, недоброй. Окладников пытался говорить о том, что ну, Мишка, ты сам понаделал этих баб, да? Ну, поскольку все знали о художественных талантах Михаила Михайловича Герасимова. В смысле Герасимова. вот этих венер? Да. Не было ему опасно сюда возвращаться, учитывая, что как раз в 37-м Петре Ну, сложно, сложно что-либо сейчас комментировать по этому поводу, потому что нет никаких таких вот прям материалов. Слушайте, мне вот все равно это интересно. Вот все говорят, что нет материалов, понятно, что люди помалкивали, но все-таки вот даже взять начало 30-х. Здесь коллективизация, большое сегодня Очевидно, Герасимов не может всего этого не видеть, что здесь происходит. Как-то это отразилось хоть где-то в каких-то комментариях, документах, воспоминаниях? Нет, нет, нет. Единственное, что я могу сказать, что вот в 30-х годах на раскопках Михаила Михайловича Герасимова работали так называемые эти самые социальные поселенцы. То есть они привлекались в качестве, привлекались в качестве просто земляков. Да? Да. Эти темы у нас не обсуждались. Тогда, я думаю, во многих семьях не обсуждались эти темы. А Михаил Михайлович ведь не был членом партии? Нет, он не был членом партии и, по-моему, вообще относился к этому достаточно индифферентно. Он не был карьерист в классическом представлении. А, вот это важная характеристика. Он да, не был он, не был, он не был карьерист. Он прежде всего был, конечно, ученый. Очень специфический. Даже сейчас его, наверное, было бы очень сложно поместить в какие-то рамки. Или наоборот даже, особенно сейчас его было сложно поместить в какие-то рамки. После 1937 года он Мальту оставил, и ездил он уже потом и на Ангару он ездил, и на Енисей, но уже без, вот, не по части Мальты. Вот. То есть он его использует как археолога. И параллельно он работал, зарабатывать нужно было, параллельно он работал реставратором в Эрмитаже. А реставрировал что? Все, что угодно. 
И параллельно, вот совсем с этим, с археологией, с реставрацией, параллельно он упорно занимался своим методом, который потом уже оформился уже в 40-е годы. Я терпеть не могу мемориальных музеев. Они меня раздражают, так как в них не чувствуется человек. Лежит ручка, кусочек бумажки. Квартира, как будто человек жил в ней, но это производит впечатление фальсификации. Духа человека почти никогда не ощущаешь. А меня волновал всегда человек, древний или современный. Читая о египетских фараонах и о воинах, об Александре Македонском, я бы хотел увидеть их изображение. Так у меня возникло очень рано желание видеть первобытного человека. И из этого все и возникло. Мы для этого выпуска используем основные исторические реконструкции, сделанные Михаилом Михайловичем. И сейчас начинаем с Ярослава Мудрого. Так. Тяжеленько. Тяжеленький. Ух ты, я весь сгваздался. Ну ничего страшного. Ярослав Мудрый. Это одна из самых первых исторических реконструкций, сделанная Михаилом Герасимовым. Да, именно так, в 30-е годы. В 30-е годы, и, соответственно, здесь он свой метод только совершенствует, или он уже существует и разработан? Ну, вы знаете, череп, на самом деле, достаточно характерный. Он, вот если повернуть немножко в профиль, можно увидеть, что здесь сильная профилировка лица, то есть нос выступает значительно, он тонкий нос, скулы как бы убегают назад, череп достаточно характерный, поэтому реконструкция, безусловно, несет все индивидуальные черты этого человека. Ко времени восстановления облика Ярослава Мудрого я еще не имел в своем распоряжении разработанной методики. Она возникла позднее, как раз на основе опыта работы над бюстом Ярослава Мудрого. Это вот действительно такие выдающиеся надбровные дуги, да. первое, на что бросается Дуги взгляд. уж никак не придумаешь, это прекрасно видно на черепе, вот такой убегающий лоб, то есть он наклонный, сильно наклонный лоб, с хорошо развитым надбровьем. Других каких-то точных данных и летописных, в том числе описаний таких вот, по которым можно визуализовать э, облик Ярослава Мудрого, равно как остальных князей, у нас, конечно, нет. Герасимов предположил, это вот орлиный нос, и ну, не внешний облик, но, э, так, э, тем не менее, данные такие антропологические, действительно он хромал, и у него одна нога короче другой. Ну и, соответственно, мы должны понимать, что волосы, борода, усы и э, одежда – это все это уже фантазия. Это в какой-то мере условно, но, тем не менее, имеются же свидетельства и археологов, и фото, это, изображения э, людей того времени. Мы знаем, какие они носили прически, какие бороды, в общем, шапочка – рубашка. То есть мы понимаем, что в ту эпоху князь должен был быть да. с бородой. Конечно, тогда все мужчины носили бороды. Вы знаете, я, честно говоря, я э, не совсем понимаю, почему он мудрый. То есть особо мудрого я там ничего не вижу, я вижу типичного представителя. Ярослав, он следует, вот он как бы следует за, и он с, с отставанием, я бы сказал, реагирует на реальность, не особо вникая в эти процессы. Он, в общем-то, так если назвать вещи, брата убийца, руки-то порог в крови, и современники это знали. И более того, не очень неразумный заход в Византию. Там много что. К нему можно претензии предъявлять. А как в 1939 году началась история с реконструкцией исторических лиц? Ну, просто некоторые его друзья, которым это было интересно, которые к нему хорошо относились и как бы признавали его метод, они давали ему в частном порядке Черепа. То есть это не была его инициатива, это всегда ему поручали. Нет, вообще никогда не была инициатива, никогда. Так же, как вот с Андреем Боголюбским и так далее.
еще один выдающийся князь – это Андрей Боголюбский, который, собственно, фактически перенес столицу из Киева во Владимир и, в общем, сделал существенный шаг к тому, что впоследствии станет московской землей. Тогда это Владимир Суздальская земля. Так, что мы про него можем сказать? Самое первое, что бросается в глаза, и это многие обсуждали, и многие не соглашались с Герасимовым, это монголоидный тип. Герасимов добавил монголоидные черты а, к тому облику, к тому лику, который он восстановил, только на последнем этапе. То есть поначалу у него получался типичный европеоид, однако в конце появились широкие скулы, а, высокие надброжные дуги, то есть все то, что как раз начинает напоминать некие восточные монголоидные черты. Он, видимо, был заложником или был последователем той концепции, которая господствовала в 30-е годы, что половцы являются выраженными монголоидами. Сейчас раскопки показывают, что да, монголоидные черты были присущи половцам, но не сказать, чтобы в значительной степени. Тут надо пояснить, что мать Боголюбского, она половчанка. Мать Андрея Боголюбского – дочь половецкого хана Аепы, которая стала женой Юрия Долгорукова. Отца Боголюбского. Да. На самом деле, с точки зрения антрополога, не так уж монголоидно выглядит Андрей Боголюбский. Он вписывается в размах вариантов вот российского антропологического типа. Мы здесь видим, что по-другому борода подстрижена, в отличие от Ярослава Мудрого. Почему? Ну, времена меняются. Это, во-первых, да, там какие-то мода может поменяться. Дальше индивидуальный человек может как-то предпочитать разную длину бороды. Часто называют Андрея Боголюбского это первый великорос, то есть человек, который совершенно иначе стал формировать не только, ну, как сказать, собственного княжества, политический ландшафт, но и всей страны. И вот с этого момента начинается вот этот процесс, точнее, он раньше начался, но именно с этого момента он ускорился, феодальной раздробленности на Руси. Каждое княжество начинает обособляться, и вот кому-то повезло, вот отдельные земли, например, как Владимирская, возвысились, а кто-то, наоборот, полностью растворился под натиском, под влиянием своих соседей недавно. Великий город Владимир, который мы здесь видим на реконструкции, это как раз дело рук Боголюбского. Во многом, да, а некоторые ученые считают, что целиком это все детище князя Андрея Боголюбского. Снижением Андрея Боголюбского связан расцвет Владимира Суздальской архитектуры. И вот его главный шедевр – церковь Покрова на Нерли. Нерли – это река, которая здесь протекает, и там чуть-чуть дальше впадает она в реку Клязьма, а раньше русло шло по-другому, и церковь эта стояла на как раз на высоком речном берегу. И поскольку реки тогда были основным транспортным коридором, транспортной артерией, то здесь как раз был фасад, были парадные ворота Владимира Суздальского княжества, и частью огромного архитектурного комплекса, построенного при князе Андрее, была как раз церковь Покрова. По одной версии она построена в 1165 году в память погибшего сына Андрея Боголюбского и Зислава. По другой версии, в 1166 году в честь победы Андрея Боголюбского над Волжской Булгарией. Главное, что она сохранилась до наших дней. И существует даже легенда, что красота ее поразила даже хана Батыя, который был в этих местах во время печально знаменитого нашествия. И он повелел не просто ее сохранить, но даже выставил охрану. И действительно, по мнению очень многих, и вот по моему личному мнению, это не просто главное сооружение Владимира Суздальского зодчества, это вообще самое красивое архитектурное сооружение, существующее на территории России по сей день. 
она абсолютно идеальна и с точки зрения пропорций, и с точки зрения оформления, с точки зрения изящества этой резьбы. Мастеров, которые помогали это строить, Андрей Боголюбский пригласил из Западной Европы. Тогда русские княжества и Владимир Суздальское княжество – это вполне себе европейские государства. И известно, что Андрей Боголюбский был дружен с императором Священной Римской империи Фридрихом Барбаросой, который, как считается, и прислал к нему своих зодчих. Эти пропорции и этот храм будет многократно-многократно повторяться, но вот оригинал, вот жемчужина. Вообще, вообще эпохи строительства, архитектуры является знаковым элементом правления любой власти. Что в наше время, что в том же XII веке. Поэтому для укрепления своего авторитета, допустим, и власти тоже, для упрочения своего положения Андрей Боголюбский, безусловно, безусловно использовал и ну, этот, как бы мы сейчас назвали, контент. Боголюбским князя Андрея назвали не потому, что он был особо боголюбив, а потому, что он себе построил большую резиденцию в селе Боголюбово, неподалеку от Владимира. Вот мы сейчас здесь. И здесь находился настоящий дворец, ну, по правильному, палаты Боголюбского. Это был целый белокаменный комплекс в лучших традициях Владимира Суздальской архитектуры. Вот все, что от него осталось, вот прям видно. Вот это вот настоящий 12 век. И именно там князь Андрей Боголюбский был убит заговорщиками в 1174 году. Мне кажется, и заказчики, и убийцы – это одни и те же лица. Дело в том, что авторитаризм в его характере имел место. Он был, видимо, резкий, требовательный князь, и далеко не всем это нравилось. Иногда он прибегал и к крайним мерам, то есть к каким-то репрессиям, к казням. Да? Вот. И, скорее всего, вот это, это как раз вот этим двораном, то есть его окружение узкому, широкому, здесь можно дискутировать, не понравилось. Ночью стучались, он схватил Меч, который должен был э, висеть над его ложем, меча этого не было. Он позвал э, своего э, подручника э, Прокопия. Э, вот, ну, и вдвоем им пришлось отбиваться вот, от тех, кто атаковал, по сути дела, его горницу, и э, его самого, и жизнь его. Да? И в какой-то момент ему удалось даже э, отбросить этих нападавших, и а, выйти, выйти, а точнее выползти на лестницу. Вот та самая лестница внутри башни и та самая ниша, где по преданию раненый Андрей Боголюбский пытался укрыться от своих убийц, где они его настигли и добили. Здесь, видите, стоит даже специальная мемориальная табличка. Конечно, точно неизвестно, здесь ли это происходило, но предание гласит, что именно здесь. Но очень важно, что само по себе это здание абсолютно уникально. Это единственный в России сохранившийся пример гражданской, то есть не церковной архитектуры до монгольского периода, то есть до монгольского нашествия. И тут видно, насколько это была крутая архитектура Владимира Суздальская, насколько она была проникнута западными веяниями. Вот там вот надо мной, этажом выше, Прекрасное тройное романское окно. Через несколько дней после убийства тело Боголюбского перевозят во Владимир и захоранивают в Успенском соборе, который он же и построил. Вот рака с мощами князя Андрея. Канонизирован он, кстати, был лишь в XVIII веке. 
Тело его здесь находится до 1919 года, когда уже большевистская комиссия по изучению собора производит вскрытие, и останки князя Андрея Боголюбского доставляются в Ленинград. Там проводится всестороннее научное изучение, рентгенографическое изучение, всякое другое. Подтверждается подлинность этих останков по характеру ранений, оставшихся на скелете. И в 1939 году череп Андрея Боголюбского попадает в буквальном смысле в руки Михаила Герасимова. Герасимов, кстати, вспоминал, что сохранность черепа была отличной. Череп Андрея Боголюбского дошел до нас, прекрасно сохранившимся. Зубы сохранились хорошо, стертость их коронок средняя. По черепу возраст субъекта можно было бы определить в 45-50 лет. Однако, по летописным данным известно, что Андрей Боголюбский был убит в возрасте 63 лет. Кстати, по поводу портрета Боголюбского есть еще одни очень интересные э, мемуары, я не могу не процитировать. Это коллега и друг Герасимова э, Валерий Алексеев, тоже антрополог. Он описывает лицо самого Михаила Михайловича и говорит, что его многие сравнивали с Хемингуэем, с таким э, плутоватым человеком, э, хитрым. Но мне, пишет Алексеев, Герасимов всегда напоминал герасимовский портрет. Боголюбского. Только там, где Боголюбский был зол и коварен, Герасимов был весел и добр. Вот вам, пожалуйста, прекрасная <связывая> визуализация того, каким был Михаил Михайлович. Многие полагают, что я был недостаточно объективен, когда делал портрет Андрея Боголюбского. Я сделал Андрея с приподнятой бородой якобы потому, что есть сведения, что он был настолько непреклонен, что ни перед кем не склонял бороды. Но все объясняется значительно проще. Сращение шейных позвонков определило посадку головы, посадку шеи. Так, некоторые анатомические признаки позволяют оценивать совершенно по-иному качество, характер человека. С Успенским собором, вот так он выглядит снаружи, кстати, именно по его образу и подобию итальянский зодчий Аристотель Феораванти впоследствии построит Успенский собор в Московском Кремле. А до того московские великие князья венчались на Великое княжение именно здесь, во Владимирском Успенском соборе. Среди этих князей был, например, Дмитрий Донской и Иван Калитай, практически все московские великие князья до Ивана Третьего. Так вот, с этим Успенским собором связана еще одна важнейшая э, история, э, связанная и с Андреем Боголюбским, и с э, важнейшей русской иконой которую в 1155 году, переезжая окончательно из Киева во Владимир и учреждая здесь новую столицу, Андрей Боголюбский привозит из Киева. Это почитаемая в Киеве икона Богородицы. Она помещается здесь, в Успенском соборе, и очень быстро становится известна во всех русских землях как Владимирская Богоматерь. Самая почитаемая русская икона. Самая известная история, связанная с этой иконой, происходит через 250 лет после времен Андрея Боголюбского. В 1395 году на Русь с юга движутся несметные полчища великого завоевателя Тимура Тамерлана. Считается, что если бы Тамерлан действительно прошел по Руси с завоевательным походом, это было бы даже хуже, чем Батыево нашествие, потому что Тамерлан известен своей ужасающей жестокостью, тем, что он полностью вырезает и сжигает и целые города, и даже целые страны. Русь готовится. В рамках этой подготовки отсюда, из Успенского собора, забирают Владимирскую Богоматерь и везут ее в Москву, потому что, понятно, на тот момент, что Москва будет главной целью возможного похода. Кстати, в месте, где москвичи встречают чудотворную икону, впоследствии возникнет знаменитый Сретенский монастырь. И как раз, когда икону доставляют в Москву, приходит известие, что войска Тамерлана, находящиеся в это время в районе Рязани, развернулись и ушли в Освояси. Это, конечно, в русской истории 
связывают с заступничеством Богородицы. Кстати, в землях Тамерлана на юге это связывают совсем с другими причинами. Объясняют, что Тамерлану поход на Русь не был нужен ни в военном отношении, ни в экономическом, потому что Московское княжество в это время в упадке, оно разорено нашествием Тахтамыша. И в целом объясняют, что у Тамерлана не было никакого, никакого интереса идти на Русь. И вот как все переплетено в нашей истории тоже. Уже после того, как Михаил Герасимов восстановил лицо по черепу Андрея Боголюбского, он получает новое задание – восстановить лицо Тимура Тамерлана. Он вылетает в Узбекистан, и это будет одна из самых удивительных его экспедиций и реконструкций. Чтобы все стороны изучить исторический фон Самарканда, было решено вскрыть мавзолей. Мавзолей Гура Мир в Самарканде, на мой взгляд, это одно из самых красивейших и величественных сооружений Средней Азии, которые я видел. Сюда Михаил Герасимова приглашает Лев Ашанин, антрополог, в 1941 году в составе правительственной комиссии, которой предстоит произвести здесь эксгумацию останков Тимура Тамерлана, его сыновей и его внуков в мавзолее Гурымир. Хороший вопрос. А зачем это понадобилось советской власти? Официально эксгумация связана с отмечающимся тогда юбилеем узбекского поэта Алишера Наваи. Он жил в 15 веке. На самом деле он был очень богатым человеком, был царедворцем, покровителем наук и в том числе сам писал стихи, в том числе религиозные. Про это, конечно, не упоминается, и советская власть продвигает Наваи как такого народного поэта, бессеребрника, который жил ради простых людей. Ну, продвигает и продвигает. Но, опять же, это никак не объясняет, зачем нужно вскрывать могилы правителей, которые жили примерно в ту же эпоху. Я для себя так и не нашел точного ответа на этот вопрос, поговорив со многими людьми. Мне кажется, что все-таки в этом для советской власти важна была какая-то антирелигиозная сущность в этом действии, потому что понятно, что и согласно нормам ислама, и согласно нормам любой другой религии вскрывать захоронение, неважно чьи, это плохо. Кстати, Михаил Герасимов потом много рассказывал, что этот процесс был согласован с исламскими религиозными авторитетами, ими контролировался, но, честно говоря, никаких документальных подтверждений этому не сохранилось. Написано, что Тимур был очень похоронен большим богатством, очень крупный там запас золота был. Тимур был похоронен в деревянном гроб, гробе, и там металлические гвозди, крупные металлические гвозди. А магнит показал, это гвозди, а не золото. То есть вы подозреваете, что, возможно, искали золото и драгоценности? Я думаю, да. При вскрытии гроба ощущался очень резкий, опьяняющий запах камфоры и каких-то других смол, вероятно, консервирующих веществ. По мусульманским обычаям иногда на этот гроб такой ароматные вещи просыпаются. Когда вскрыли мавзолей Тимура, все вот так ахмали, потому что действительно острый запах камфора был. Это... Через столько столетий? Да, потому что, как похоронили, больше никто не вскрывал могилу. Никто не шевелил этой каменной страницы, повествующей о жизни человека, называвшего себя властелином времени. С раскопками в Гуры Мире связана одна знаменитая легенда про Герасимова. Думаю, что, возможно, вы ее тоже слышали. Дело в том, что рассказывали, что якобы есть такое поверье, что тот, кто откроет могилу Тимура Тамерлана, выпустит на свободу дух войны. И действительно, работа здесь начинает комиссия в десятых числах июня, а, собственно, могилу, могилу Тимура Тамерлана вскрывают 22 июня 1941 года. Об этом есть даже акт. И рассказывают, что действительно, как только она была вскрыта, кто-то сюда сразу прибежал и сообщил, что началась война с Германией. Герасимов потом много раз про это рассказывал. 
И хотя мы понимаем, что Великая Отечественная уже не могла не начаться 22 июня 1941 года, и что Вторая мировая война на самом деле началась за два года до этого и шла с 1939 -го уже года, все равно эта легенда укоренилась, она до сих пор живет, и до сих пор многие говорят, что не стоило вскрывать могилу Тамерлана. Мы все склонны мистические сказки придумать. Но я не верю, потому что это случайное совпадение, я так думаю. Когда в 1942 году Тимура снова захоронили, почему-то уже без гроба его похоронили, а гроб оставили в музее. Да, да. Вот это тот самый гроб, в котором был похоронен Амир Тимур? Да, а вообще-то это табу. То есть это э, вот э, ящик, в котором привезли да, его. То есть его везли вот из, из самого да, Китая, да, где он умер, да, вот в этом да. ящике. Еще сам гроб был покрыт покрывалом. В гробу был обнаружен скелет с вытянутыми ногами и головой, лежащий в сторону Мекки. Кости кое-где были прикрыты мелкими обрывками ткани. Фаланги рук и мелкие кости стоп были спутаны и несколько перемещены. Обнаруженный скелет принадлежал сильному человеку относительно высокого роста для монгола, около 170 сантиметров. Знакомьтесь, это Тимур Тамерлан. С ним мы точно можем сказать, что это монголоидные черты, да? Абсолютно верно, да. Вот он выглядит как современные, скажем, казахи которые относятся вот к красе европейного монголоидного происхождения. Ну да, я бы тоже сказал, что ну, вот. типично среднеазиатское. Да, такая, именно, тип... абсолютно вы правы, типично среднеазиатское лицо. Он происходил из монгольского рода Барлас. Вот. Этот род пришел еще с первыми монголами в 1266 году. Вот. Осел в районе Шахрезиапса. Ну и затем смешиваясь уже, вот, вот представитель этого как раз рода Амир Тимур уже, уже в 1370 году захватывает власть Самаркандии, ну и вот основывает свою огромную империю, которая э, простиралась... Э, ну, от, То есть он был сам... человек, ну, не совсем из низов, но из мелких... Э, мелких ну, он, э, он был, и, 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 это был известный род, который, э, значит, ходил вместе с Чингисханом во все походы, пришел оттуда. Не очень, может быть, богатый, так мы будем говорить, но очень влиятельный род. Вот памятник этому человеку на центральной площади Ташкента, столицы Узбекистана. Вообще его настоящее имя Тимур ибн Тарагай Барлас, то есть Тимур сын Тарагая из рода Барласов. Но одновременно в персидских хрониках было его уничижительное имя, упоминалось периодически Тимур Элянг, что значит Тимур хромой. У него действительно было боевое ранение в ногу, и он сильно хромал. И вот это Тимур Элянг в европейских хрониках в конце концов превратилась в Тамерлан, что стало, по сути, фамилией Тимура, хотя это неправильно. Интересно, что национальным героем Узбекистана он стал совсем недавно, в 90-е годы прошлого века, когда новому государству нужна была новая идентичность. Понятно, что наряду с гербом и флагом это также пантеон героев. Рассказывают, что президенту Исламу Каримову предложили на выбор Тимура или внука Тимура Улукбека. Кстати, лицо Улукбека Михаил Герасимов тоже восстановил по сохранившемуся черепу, об этом тоже поговорим. И якобы Каримов предпочел Тимура, потому что он из Самарканда. Кстати, интересно, какой памятник здесь стоял в советские времена. Нет, не Ленину, Марксу. И, кстати, тогда, в советские времена, отношение к Тимуру было скверным. И про это тоже есть красивая легенда. Якобы оно было плохим, потому что Иосиф Сталин не мог простить Тимуру разорительных набегов на Грузию, родину Сталина. Сталин был ярым врагом Амира Тимура. В нашем народе у мусульман беспокоить покойных считается очень нехорошим делом. И вам кажется, что Сталин столько лет спустя таким образом хотел свести с ним счеты? Открывать э, гроб верующих людей, мусульман, это прямое оскорбление этого населения. 
За счет чего он так возвысился? За счет своих, своего военного искусства? За счет того, Нет, что... ну, конечно, за счет, прежде всего, своего военного искусства. Прежде всего. И потом он очень был дальновидным политиком. Правда ли, что он за всю свою жизнь не проиграл ни одного сражения? Правда, если не считать э, вот этой грязевой битвы, которые они вместе с, с Амир Хусейном, ну, там был виноват Амир Хусейн. Уже доказано он отступил, это. Он отступил, да. Да, он да, отступил, он отступил и э, Амиру Тимуру ничего не оставалось. Фактически, да, он не проиграл ни одного сражения. Это еще один памятник Тамерлану, на этот раз в Самарканде. Я вот, глядя на то, как дети на его фоне фотографируются, не могу не сказать про еще одну вещь, про жестокость этого завоевателя. Она вошла в легенды. Кстати, вот даже знаменитое полотно Василия Верещагина «Апофеоз войны» 1871 года, вы, конечно, эту работу много раз видели, она первоначально должна была называться «Триумф Тамерлана», потому что сохранились данные, что Тамерлан, когда брал города, отказавшиеся ему покориться, он приказывал своим воинам принести ему несколько голов горожан. И из этих голов выкладывались огромные пирамиды, которые в аллегорической форме и изображена на картине Верещагина. Конечно, жестокий был завоеватель, но я всегда призываю делать поправку на эпоху. Это было вообще очень жестокое время. И монголы, из которых произошел Тамерлан, когда завоевывали ту же Русь, вырезали, сжигали, уничтожали поголовно. И русские князья в том числе в усобицах между собой, не церемонились ни с братьями, ни с отцами, ни с детьми, периодически уничтожали друг друга самым варварским способом и уж подавно не церемонились с подданными своих противников. Жестокое было время, циничное, очень кровавое. И, конечно, на это надо делать скидку. Хотя надо понимать, что даже по меркам этой жестокой эпохи Тамерлана запомнили как жестокого завоевателя. Он был человеком своего времени, это был феодализм в средние века. Когда он подходил к городу, да, он говорил, он давал там на размышления там, какие-то часы, иногда три дня, иногда сутки давал. Вот. Если город ему подчинялся, он даже мог оставить того же правителя. И никого не трогать. Да, и никого не трогать. Но если, не дай бог, ему город не подчинялся. Здесь у нас вот представлена витрина как раз с реконструкцией Герасимова, трех членов Тимуридской династии. Это сам Амир Тимур, его сын Шахрух и Улукбек, его внук. На самом деле, возможно, даже больше, чем Тимур, современному человеку интересен другой Тимурид, то есть потомок Тимура, чью внешность Герасимов тоже восстановил по черепу, сохранившемуся здесь, в Мавзолее, в Самарканде. Это Улукбек, внук Тимура. Он вошел в историю как один из главных правителей-просветителей. При нем Самарканд становится центром интеллектуальной и культурной жизни Средней Азии. При нем строится вот эта великолепная медресе, она так и называется медресе Улукбека, 15 век. При нем здесь строится обсерватория, где Лукбек лично работает. Там, среди прочего, составляют Гурганский Зидж, атлас звездного неба, в котором перечислены 1018 звезд. Они там довольно точно, даже, я бы сказал, исключительно точно, с поправкой на эпоху, измеряют угол наклона земной оси. Еще Лукбек интересуется литературой, поэзией, живописью. В общем, он разносторонне одаренный, такой, как сказали бы в Европе, ренессансный человек. К сожалению, как Полководец, как политик, он был намного более слаб, в итоге проиграл борьбу за власть своему собственному сыну, который его чужими руками и умертвил. Но, опять же, делаем поправку на эпоху. Жестокая была эпоха. От чего сам Тимур умер? Во-первых, когда был задуман поход на Китай, это же был самый холод. До того времени он уже был совершенно старым 69. человеком, 69. Вот. И, возможно, он все-таки заболел. Заболел в холод, ему уже трудно было ездить на лошади, вот. его уже возили на носилках, но тем не менее он задумал поход, и, возможно, все-таки сыграла роль вот эта зима. Вот. Ну, я думаю, что так кто-то решил наверху, и все. Что-то новое удалось узнать о Тимуре благодаря этим раскопкам? Или только внешность? То, что он хромал, было видно, да. 
Вот так? У него было ранение колена, да? Да, вот правое колено и правая рука. Потому что еще он молодость его и ранее сестане до конца жизни за храмом остался. Сейчас много паломников здесь? Да, да. Сейчас, знаете, после независимости узбекский народ своим истоком, своим старым интересуется. Герасимов, конечно, не планировал задержаться в Узбекистане надолго, а планировал уехать вскоре после окончания раскопок, но вмешалась война, ну, то есть, можно сказать, Тамерлан отчасти вмешался. И Герасимов здесь застревает на три года, до 44 -го. Вернее, сначала он едет в Пермь, потому что туда э, летом 41-го переехала его семья, забирает оттуда жену и трех дочерей и приезжает сюда, в Ташкент. Почему в Ташкент? Потому что во время Великой Отечественной это один из главных центров эвакуации. Сюда переезжают многие институты Академии наук, в том числе Институт материальной культуры из Ленинграда, где служит Герасимов. На фронте Герасимов никогда не был. У него, как и у многих ученых, работавших в системе Академии наук, была бронь, то есть освобождение от армейской службы. У меня Ташкент, как запомнился, как нечто солнечное, замечательное, совершенно необыкновенное время в моей жизни, хотя мама говорит, что это было довольно тяжелое время. Ну, война, да. Война, и для, для, для семьи тоже, потому что большая семья. Но он какое-то время, я уже сейчас не помню, в силу каких обстоятельств, наверное, по работе жил уже, почти 8 месяцев жил в Москве. А мы были в Ташкенте, потом он приехал за нами в 1944 году. Шесть человек, мы погрузились на два места в купе. Воображаю, как были счастливы наши соседи. В 1942-м он подает заявление в московское, уже в московское отделение. В 1943-м ему присуждают степень кандидата наук без защиты по совокупности трудов. Ого, а такое так бывает. Он... Тогда такое было, это сейчас, это сейчас очень сложно, тогда такое было, и в сорок м он уже возвращается в Москву, в Московский институт археологии, а потом переходит к Толстову в институт этнографии. Который, между прочим, был покровителем Кнорозова, среди прочего. Да, 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 да. да. Потрясающая история. Толстов, директор Института этнографии, он же покровительствовал Юрию Кнорозову. Мы не смогли найти документальных подтверждений, что Кнорозов и Герасимов были знакомы, но это очень вероятно, поскольку они работали, жили в одно время, работали в одном институте. Конечно. У них даже был один, в общем, покровитель и руководитель. Ну и, конечно, были какие-то общие собрания, институты, ученые советы собирались, на которых, наверное, тот и другой присутствовали. Два гения в одном зале. В Москве уже он больше переходит в основном на реконструкцию. Мы сейчас в музее Тимирязева в Москве. Здесь хранится около 40 работ Герасимова. Вот они там стоят. Что важно, Герасимов делал не только и не столько бюста исторических личностей. Большинство его работ – это совершенно безвестные люди которые показывают работу, эволюцию человека от самых древних особей до того человека, которого мы знаем по себе. И именно в этом качестве на Герасимова в конце 30-х годов обращает внимание академик Борис Заводовский, тоже историческая личность, легендарная. Он руководит на тот момент музеем Тимирязева. И он сразу про Герасимова понимает, что это выдающийся ученый. Уже в 40-е годы музей Тимирязева покупает у Института антропологии несколько работ Герасимова, и с тех пор начинается сотрудничество Заводовского и Герасимова, музей Тимирязева и Герасимова. Позже Герасимов войдет в ученый совет этого музея. Здесь будут проводиться его персональные выставки трижды, последняя в 70-м году за несколько месяцев до смерти Герасимова. И мы здесь можем хорошо увидеть, что Герасимов, он был, безусловно, да, ученый, но он одновременно был и художник. Он понимал, что его работы должны и будут выставляться в музеях. И тут открывается еще одна тема. Мы вглубь сильно не пойдем, потому что она действительно сильно в сторону. Но я просто подумал, что если бы Герасимов жил в наши дни, он бы, скорее всего, благодаря своему мастерству и своему художественному дару очень бы много зарабатывал. Наверняка был бы богатым человеком. 
Вы говорили, что все работы Герасимова могут быть разделены на три большие группы. Что да. это за группа? Первая категория, собственно, которая всегда интересовала наш музей в первую очередь, это антропогенез. То есть это люди, люди каменного века, которые жили в палеолите, в неолите. Но поскольку сам Михаил Михайлович, он работал в Институте антропологии и этнологии, он сейчас так называется, этот институт, то у него как раз абсолютное большинство реконструкций – это работы по этногенезу. То есть это представители различных древних народов, но уже, как правило, в историческое время. Это гунны, скифы, половцы. Ну, то есть вот такие достаточно известные народы, от которых остались только предания, не осталось портретов, и, собственно, внешний облик которых на протяжении многих десятилетий у историков вызывал споры. Третья группа, самая небольшая, это те э, реконструкции, которые Михаил Михайлович Герасимов делал, когда к нему обращались с просьбой восстановить облик какого-то очень известного исторического лица, от которого не сохранилось никаких изображений и портретов. Очень показательно в этом отношении реконструкция основоположника таджикистской персидской поэзии Удаки, потому что как раз в Таджикистане собирались отмечать тысяча столетия со дня рождения этого ученого и поэта, и Герасима пригласили туда, чтобы он сделал реконструкцию. Было известно, что таджикский поэт X века Рудаки был слеп. Но разные источники по-разному сообщают об этом. В литературных источниках говорится о том, что Рудаки родился слепым. Однако сохранились сведения, хотя и недостаточно ясные, о том, что Рудаки был ослеплен в наказании, будучи уже не молодым человеком. Только изучение скелета окончательно дало возможность выяснить действительность. Рудаки был ослеплен в возрасте не моложе 50-60 лет. Это человек, который был абсолютно ровной челюсти, без зубов. У него строение шейных позвонков говорило о том, что этот человек ходил высоко, закинув голову назад, так как ходят слепые люди. Ну и, кроме того, у него было обнаружено несколько переломов ребер и поясничных позвонков. То есть Герасимов пришел к выводу, что, судя по всему, как, собственно говоря, в стихах писал сам Рудаки, что его оболгали, и поэтому он впал в немилость. По всей вероятности, действительно, на него сделали донос, его схватили и его ослепили. Герасимов писал о том, что он специально ходил на базар, и смотрел, как, скажем, старики-таджики, какие бороды они носят. Они действительно отпускают бороду в старости, поэтому он показал его с большой бородой. Как ходят слепые, вот действительно закинув голову назад и ощупывая палкой дорогу. Вот такие изменения как раз были найдены в шейном отделе. Так То что есть он провел настоящее, настоящее анатомическое да, настоящее расследование. исследование провел ну, на основе тех достижений науки, которые на тот момент были актуальны. Сама вообще вот идея восстановить облик по черепу, она совершенно не новая, приходила в голову и ученым, и скульпторам еще и в прошлом веке. И были такие попытки. Но поскольку соотношение между черепом и покрывающими тканями еще не было изучено хорошо, то эти вот попытки, они проводили таким не очень удачным реконструкциям. И вот в середине прошлого века как раз уже формируется такое общественное мнение среди вот в том числе и ведущих ученых, что по черепу восстановить индивидуальный облик практически невозможно. А Герасимов, то он как раз в противовес вот этому мнению создает свой метод, который основан на очень серьезных анатомических исследованиях, скрупулезных вообще препоровках анатомического материала, ну, попросту говоря, на трупах. Да? Он делал распилы замороженных голов, измерял вот эту вот толщину тканей на каждом... В морге работал, да? В моргах очень много в анатомическом театре, в моргах. В Ленинграде, насколько я понимаю. Еще и в Иркутске он начал там работать. Ну и потом он переехал в Ленинград и там продолжил эту работу. Все-таки череп и живое лицо – это не одно и то же. Понятно, что есть соотношения. И, собственно, Герасимов первый эти соотношения нормально уловил на научной основе и какой-то математике подвел. В чем заключается метод Герасимова? 
в том, что на научной основе по ключевым точкам восстанавливается облик по черепу, когда мы имеем скелет, а делаем облик живого человека. Ну, такой нулевой этап реконструкции черепа, если он раздолбанный, потом нанесение опорных точек на одной половине, если это скульптурное, ну или на обводе, если это графическое, соединение всех этих точек вместе, и последний этап – это наведение антуража. Прически, украшений, одежды, шапок всяких там и так далее. Вот Михаил Михайлович, в чем его еще заслуга заключается, он э, очень много занимался ну, определением толстот э, мягких тканей э, в разных э, точках черепа. Но он понял, что основной э, покров это где-то около 6 мм, что да, значит, в области носовых, э, периферического отдела носовых костей где-то ну, около 2 мм. А в области губ, вот, губы, там уже идет до 12 и поболее. Какую часть лица сложнее всего воссоздать? Уши. Уши сложнее всего, потому что они, конечно, крепятся на кость, но вот основная часть хряща, она никак с костью не связана. И вот, как я уже сказал, оттопыренность еще более-менее можно угадать, и то не всегда. А форму уха практически никак. Ну, наклон уха можно, а какая конкретно форма – нет. И выражение лица практически невосстановимо. То есть, а это великая вещь. То есть один человек там какой-нибудь улыбчивый, да, у него все время там уголки наверху, другого вниз, а на кости мы никак это не увидим, потому что вот эти вот мышцы мимические, ну, вокруг та, там, круговая мышца, там, все эти остальные, они кости-то почти не крепятся. Они крепятся друг к другу, к соединительной ткани, туда-сюда, но костям очень-очень слабенько. Ну, немножко на верхней челюсти, там, скуловые мышцы. Конечно, в каждом восстановленном лице передается какое-то выражение. Так, например, глубоко посаженные или наоборот выступающие глаза создают впечатление разного выражения лица. Тоже можно сказать и про подбородок. Массивный сильный подбородок часто связывается с представлением о сильной воле и наоборот. Каждое лицо индивидуально. Также не повторим и череп. Но черепа отличаются точно так же друг от друга, как и человеческие леса. Живые лица отличаются ну, друг от друга, понимаете? Вообще череп – это ну, основа, основа или, скажем так, каркас человеческого портрета, вот этого скульптурного, объемного. То есть основные черты – овал лица, допустим, да? соотношение вот, лоб, нос, подносовая вот эта часть – и так далее. Это все накладывается на череп четко. То есть череп здесь диктует нам общий конструктив. Чтобы доказать работу метода восстановления лица по черепу, Михаил Михайлович предложили поучаствовать в таком эксперименте. Ему предложили несколько черепов, по которым имелись прижизненные фотографии. Притом, один из этих черепов принадлежал папуасу, о чем, конечно, Михаил Михайлович, естественно, не знал. Герасимов занялся восстановлением облика по этим черепам. Он сразу э, воссоздал ему и э, широкие губы, и э, такой вот э, широкий нос в крыльях. Миклуха Маклай, великий путешественник, он э, из одного из своих путешествий привозит э, папуаса. И папуас потом живет и умирает в Петербурге, соответственно. И именно его череп, череп попадает, в попадает в кунсткамеру, откуда его для теста метода Герасимова собственно, передают Герасиму. Эти опыты показали, что он, Герасимов, способен воссоздать облик по черепу, который можно узнать, который подлежит опознанию. Вот, вот этот вывод был комиссии. Методика Михаила Михайловича Герасимова дала возможность резкого ограничения круга предполагаемых лиц, поскольку эти реконструкции в последующем фотографировались и широко распространялись. И находились люди, которые говорили, так это же наш родственник. Только тогда следствие получает возможность получения сравнительных материалов. Это могут быть фотографии, это мог, при жизненной фотографии это могут быть рентгенограммы, это может быть все-все-все, что относится к этому человеку. И лишь тогда проводить вот это сопоставление или то, что называется отождествлением личности. 
То есть мы можем сказать, поправьте меня, если я не прав, что толчком для развития лаборатории были успехи Герасимова прежде всего как специалиста по судебно-медицинской части, Конечно. как криминалиста. Конечно. Основными работодателями, насколько мне известно, являлись и судебные медики. И те судебные медики, которые работали в институте милиции. Вот это у меня примеры графических реконструкций. То есть, То есть вот... можно, можно я поясню? Это слева, это реконструкции, которые были сделаны при обнаружении э, неопознанных трупов. Да, это было сделано по черепу, и вот эта а часть. А справа, это уже после того, как они а были справа... опознаны, фотографии реальных людей. Да, это когда уже реконструкция была закончена, и спустя какое-то время появляется фотография вот этого предполагаемого лица, и есть возможность сравнить. И вот я половинки на половинку вот сравниваю. А это вот результат... Какие результаты получаются при скульптурном воспроизведении? Значит, вот это реконструированная реконструкция. Справа реконструкция, слева реальная. И это живое лицо. Вот вообще это одно реконструкция, это живое лицо. Потрясающе. То есть реконструкция позволяет понять, каким был погибший, и потом его уже таким образом проще опознать, идентифицировать ну, конечно. и или, раскрыть преступление. Да, или сузить круг из 10 предполагаемых, ну, откровенно, допустим, будет выделяться, что ну, вот у этого наибольшее сходство, и уже конкретно с этим человеком, пропавшим, можно работать. А мы все знаем из детективов, что когда смогли установить личность погибшего, то это уже существенный шаг в расследовании. По конечно. крайней мере, можно отрабатывать его связи, контакты конечно. и так далее. Хотя и контрольные опыты, и криминалистическая практика подтверждают перспективность метода Герасимова, на его работу многие коллеги продолжают смотреть, ну так, искоса, ну как на хобби. То есть вот он служит в Институте материальной культуры, у него там есть план работ, связанные с выездами на археологические раскопки, с другими всякими действиями. А то, что он реконструирует лица, ну, это как-то вот нравится ему просто, и так к этому и относится. Ну, я выступал, естественно, да, за него. Вот. Но, правда, его разоблачали не в одиночку, а, знаете, как всегда, по пути. Вот он, он такой плохой, этот плохой, этот плохой, вот надо было так и так далее. Это было неприятно. Причем все это так далеко зашло, что рассказывают, что Герасимов был уже чуть ли не на грани увольнения из этого института, при том, что у него, в общем, со всеми нормальные отношения. Все неожиданно меняется в 1949-м. В «Известиях» появляется письмо членов Академии наук, уважаемых ученых, в защиту метода Герасимова и в защиту самого Герасимова. Они там пишут, например, «Работа ученого-новатора не укладываются в формальные рамки привычных подразделений науки», пишут они, «и поэтому руководство института, имеется в виду материальной культуры, считает себя вправе попросту не обращать внимания на работу своего сотрудника. Стыдно сказать, за все время Герасимову не предоставлено даже элементарнейших условий работы, в частности, специального кабинета, где он мог бы проводить свои опыты». Но мы понимаем, что в 1949 году в газете «Известия» Ничего не может появиться просто так. Тем более письмо в чью-то персональную защиту. Что могло быть причиной такой резкой перемены отношения? Сталин решил создать орден, которым бы награждались именно герои флота. Лицом ордена был избран Ушаков. И на тот момент имелся всего один такой невразумительный портрет Федора Федоровича, который, конечно, никого не устраивал, чтобы перенести это изображение на орден. Поэтому была создана специальная правительственная комиссия, которой было поручено разыскать останки. Это тоже была непростая история, там, потому что останки были схоронены в фамильном склепе при церкви, которая уже в это время была снесена, увы, и еле-еле удалось найти место, где стояла часовенка, под которой был фамильный склеп Ушаковых. Он был скрыт, и там в одном погребении был найден маршальский погон. Угу. Поэтому был идентифицирован был и костяк, что он принадлежал Ушакову. И вот Герасим, когда он только взял в руки вот этот череп, он сразу сказал, ну ничего общего с портретом. И действительно, там совершенно нарушены все пропорции. Нередко воспроизведенное по черепу лицо исторического деятеля вызывает недоуменный вопрос. Почему оно не вполне соответствует всем известному портрету, который написан с натуры? 
В связи с этим всегда, естественно, возникает вопрос о малой достоверности реконструкции. Однако строгая проверка всегда давала возможность убедиться, что недостаточно точными оказывались портреты, написанные с натуры, так как они были созданы художниками в угоду моде той или иной эпохи и как художественные произведения не могли и не должны были быть протокольными. Это было отмечено при сравнении восстановленной по черепу головы адмирала Федора Ушакова. Адмирал Ушаков. С ним связана прекрасная история, прекрасная в смысле любопытная. Сохранился всего один прижизненный портрет Ушакова, как считается прижизненный, и на нем лицо намного более вытянутое. Потом, когда Герасимов провел свою реконструкцию, оказалось, что лицо ну, намного более такое приплюснутое. Короткое. Короткое, короткое лицо. А, да. А, и, и на это, кстати, многие пеняли, говорили, что это как раз самая большая ошибка Герасимова, что он там что-то не учел. Да, да, да. Как бы считается, что вот такие пропорции лица с таким коротким вздернутым носом – это, ну, можно сказать, лицо простолюдина, крестьянское лицо. И а вот он был дворянин все -таки. Упрекали Герасимова. Но мы прекрасно с вами понимаем, что крестьянский тип никак не отличался от дворянского. Это все представители были среднеевропейской малой расы. И э, вполне э, возможно, что именно у Шакова и был короткий нос. И скулы широкие, хорошо выступают, подчеркнуты. Все это э, видно на черепе. Лоб такой тоже немножко вот, э, назад отклоненный. Все эти признаки э, Герасимов отразил, и они именно связаны с реальным обликом, что, собственно, и подтвердила находка прижизненного портрета. Еще одного. На острове на Корфу. На, а, на, Корфу. на Корфу, где на Корфу, он, да. собственно, был а. правителем одно время. Да. Очень, конечно, вот очень чувствуется рука скульптора, потому что так вот он сейчас на меня посмотрел. Человек чрезвычайно да. выразительный, лицо Пробирает. сильного, человек, который действительно не проиграл ни одной битвы. Это должно ведь отразиться как-то на лице, наверное. Федор Федорович был первым флагманом отечественного мирового уровня. То есть такие, как Гоу, такие, как Нельсон, там, такие, как Родней, э, мастер вождения кораблей. Он единственный э, из наших адмиралов, который провел пять сражений. Там ему приписывают 43 сражения, 43 победы, хотя у нас только сражений наберется за всю историю Отечественного флота. Фиден Ниси, Керченское сражение, Тендра, Калиакра и Штурм Корфу. Когда наши подошли к Корфу, я нашел воспоминания французского капитана, который был на Корфу. А французы ходили и смеялись. Типа говорили, что значит, русские на кораблях будут влезать на, на бастионы. Да, то есть было а там крепость была. Да, да, да. Там все было смешно. Mm -hmm. да, то есть они, они хихикали, типа, вот вы нас не тронете. А как они взяли? С кораблей стреляли? С кораблей стреляли. Ядрами из чугунных пушек стреляли. Но вот взяли то остров Фидо, одновременно стали штурмовать и Корфу. Но когда с крепости, вот, представляете, вот с высоты вот этого дома, да, увидели, что смели все, хотя они психологически были не настроены, что сметут, все, они запросили перемирие, уже поняли, что и крепость Корфу тоже возьмут. А почему о нем вспомнили в 20 веке? Из-за того, что Сталин сказал про так? Ах, война была, помните, что он сказал? На, на... Пусть вдохновляет вас да, образ, да, великих, образ предков. великих предков. Да. Александра Невского, Дмитрия Донского, Узлиминина, Дмитрия Пожарского, Александра Сувора, Михаила Бутузова. Он, правда, слово Лушакова не сказал, но тем не менее. То есть вот отсюда пошел интерес -то. То есть мы можем предположить, что поскольку инициатива создания ордена исходит от Сталина, Сталин инициировал эту историю, увидел результат, по всей видимости. Дальше Герасимов был награжден, и ему выделяют лабораторию. Скорее всего, такая была счастливая для Герасимова история. Видимо, так. Похоже на то. Отношение к Герасимову радикально меняется. Ему в 1950-м дают сталинскую премию, знак высочайшего признания. И он переходит на работу в новый институт. Его приглашают в Институт этнографии Академии наук. Самое главное, ему дают лабораторию, ту самую, в которой мы сейчас находимся. Вот, смотрите, неприметная пятиэтажка на юго-западе Москвы. 
вполне себе хороший район. Пятиэтажка не самая плохая, но таких тут много. Легко одну с другой перепутать. Именно в ней, в подвале, в неприметном подъезде, который я вот даже не сразу заметил, располагается лаборатория антропологической реконструкции, которую в 1950-м и создал Михаил Михайлович Герасимов. Сначала она располагалась в Институте антропологии в маленькой комнатушке, потом она переехала в отдельное помещение, потом еще раз переезжала, и еще раз переезжала, и всякий раз оказывалась в подвалах. Там где-то что-то протекало, что-то затапливало. Такая обычная история. Ну, как обычная. Для российской науки, по крайней мере, вот для антропологии оказалась обычной. Самое смешное по контрасту. В 2016 была снята российская адаптация сериала «Кости». И там э, действие происходит в лаборатории Герасимовой. Они там тоже по черепам воссоздают профили преступников. Там компьютеры, электроника, искусственный интеллект. Сидят в здании Академии наук. Все круто. Залито светом в буквальном и в переносном смысле. В сериале. А на самом деле все происходит в подвалах. Территориально она всегда располагалась в неких подвалах, потому что в институте, в общем-то, места мало, там ученый-то не каждый имел э, письменный стол, потому что, ну, допустим, на весь отдел была одна комната. Э, и даже и сейчас у нас еще для э, сотрудников института не, не у каждого там компьютер есть, не у каждого есть условия, чтобы вот работать. Ну, на самом деле, многие этнографы работают дома или в библиотеках, это нормально. Но для тех людей, которые занимаются, ну, допустим, антропологической реконструкцией или вообще физической антропологией, конечно, нужны пространства. Вот самое зримое свидетельство признания Герасимова в 50-м году. В этом доме по скатертному переулку в самом центре Москвы Герасимовы получают нет, не квартиру, две комнаты в коммуналке. И это по тем временам супер признание. Потому что в одной комнате в коммуналке живут э, члены Академии наук, например. А вы спросите, где до этого жили Герасимовы? А они когда переехали из эвакуации из Ташкента, их приютила дальняя родственница супруги Герасимова. И потом, после того, как они уже сюда переехали, всей своей большой семьей, с четырьмя э, дочерьми, то есть в шестером они тут живут, и в этих двух комнатах в коммуналке. И потом, через несколько лет, только опять же супруги Герасимова, уже без всякого, всякой помощи государства, удается обменять эти две комнаты в центре на отдельную квартиру на Песчаной улице. Тогда это самая окраина Москвы, сейчас тоже уже почти центр, но отдельная квартира. Герасимова уже почти 50 лет к тому моменту. Представляете? Вот как выглядит признание большого ученого э, в э, послесталинском Советском Союзе. У нас был открытый дом. К нам, у, у нас э, это самое, часто приходили люди, интересные люди. Это не были просто вот такие компании, э, чтобы посидеть. Кстати, у нас же абсолютно э, было не, пить, не принято пить. Не принято пить? Да, абсолютно. Вот. Не потому, что мы порицали, а просто не любили. Он вообще, ну, в какой-то компании он мог пригубить, это не было, ах, ах, я не пью. Но просто, ну, просто не любили. Мы любили крепкий чай. У него никогда не было превосходства. Ему было в этом самом 59 даже 52 года, да, 52 года. Но мне было, знаешь, соответственно, 23 и студенты там были, которые звали его тоже Мих Мих. Было очень, вот я вам говорю, благостно. Для него понятие возраста, кто перед тобой, по-видимому, не существует. Не существовало. Он говорил, ну, со мной и всеми моими приятелями, которые так или иначе очень хотели быть в лаборатории, как будто бы мы родни. Важная деталь. Я, когда начал этот выпуск снимать, я столкнулся с тем, что про работу Герасимова на самом деле много известно. Про них много писали, их много изучали, а вот про самого Герасимова почему-то намного меньше. И меня это очень заинтересовало, деталь. И я, мне кажется, разобрался, почему. Дело в том, что Михаил Михайлович был то, что в американском кино называют хорошим парнем. Вот он был добрым, честным, дружелюбным человеком, обладавшим 
простым добродушным нравом. Он не лез в интриги, не лез в политику, не в узком институтском смысле, не в широком, не лез на рожон. Он был таким фанатом своего дела, как он вот в ранней юности понял, чем хочет заниматься, так он всю жизнь этим и занимался. И по большому счету остальное его не очень интересовало, и личная слава его не очень интересовала. И про таких людей, ну что про них рассказывать, кроме вот того, что рассказывала про Герасимова официальная советская кинохроника? Удивительно необычно и уникально профессия Михаила Герасимова, антрополога, доктора исторических наук. Вот уже около 40 лет работает он над восстановлением лица человека по его черепу. Вот правда, в этом есть какая-то закономерность. Чтобы твое имя осталось в истории, чтобы о тебе потом вспоминали и спорили, нужно быть как минимум сильно конфликтным. Нужно, чтобы остались какие-то волны после тебя. А если ничего нет, если все тебя помнят хорошим, добрым, малым, то и знать о тебе будут меньше, чем про твои работы. Герасимова знают, Герасимова знают, потому что эта книга «Восстановление лица по черепу» она была издана ну, в нескольких странах на разных языках, поэтому ну, мне вот довелось в Соединенных Штатах побывать. И я посмотрел, как люди работают, ну, мне показали просто там работу одного, ну как он считает, судебный медик, он, ну, он считает себя как бы специалистом, занимается, значит, тут реконструированием, и про Герасимова, но его самого не было, но мне его руководитель рассказывал, что вот он Михаил Михайлович Герасимова, значит, вот использует как бы данные. А вот эта вот знаменитая история, это практически, ну не единственный, один из буквально нескольких выездов Михаила Герасимова за пределы Советского Союза. Это Посмертная маска Шиллера. Там была такая история. Только вот это не посмертная маска. Посмертная а, маска имелась у э, правителей э, города, которые решили воздать должное поэту и создать его э, портрет. А Михаил Михайлович сделал портрет на основе черепа именно в виде человека, лежащего на смертном Андре, чтобы как бы удобнее было именно сопоставить. А, с то есть понятно. Маской. То есть это не посмертная маска, это именно это портрет. Это уже. То есть это просто он реконструировал не живого, ну, облик не воздал, создал не живого, а уже умершего. Ну, человека. как бы или близкого, да, к тому, что он, В общем, человека, лежащего на смертном Андре. Вот как бы еще. Там была такая история, что там были сомнения, шла большая дискуссия, тогда это была ГД. Между двумя знаменитыми да. антропологами и правителями города. Какая, какие из двух останков принадлежат Шиллеру? Да. И был привлечен в итоге Советского Союза Герасимов, который однозначно указал, на да, там одну... еще была вот такая хитрость, почему Герасимов вот так распознал. Дело в том, что э, вот на посмертной маске лоб у вот, человека умершего был такой вот как бы выпуклый и более женский, поэтому даже вот тот череп, который приписывали Шиллеру, он даже принадлежал женщине. Это произошло из-за того, что когда изготавливают посмертную маску, то на лоб кладут некую такую повязку, ну типа полотенчика, да, чтобы да, да. волосы не прилипли, не попали в гипс. Вот. И вот это вот полотенце потом не стесали, когда уже обрабатывали посмертную маску, уже не стесали как следует. Когда внимание было обращено только вот на эту нижнюю часть, то тогда стало понятно, что реальным черепом-то является вот именно второй, второй э, мужской череп. И Михаил Михайлович делал по вот этому второму черепу э, портрет. Э, и вот этот вот, и, ну уже здесь лоб реально изображен. А когда вот в 60-х уже стали проводиться выставки работ Михаила Михайловича вот в Тимирязевском музее, как общественность воспринимала эти ожившие лица? Очень. Вы же знаете, столько было народу ходило, так, такие интересные выставки были. И отец сам даже иногда проводил там экскурсии. Это пользовалось вообще вот 50-е, 60-е годы. Это, то есть, ну... Масса, масса литературы, масса этих самых публикаций в журналах и в, в газетные. Уж, а когда Иван Грозного, вы не представляете, это событие дня. Это реально тяжело во всех смыслах. Иван Васильевич Грозный. Ох, тяжелый. Он из чего? Это гипс. Гипс. Это самый известный 
правитель из воссозданных Герасимовым, известный во всех смыслах. Здесь видно уставшего больного, обрюзгшего, обрюзгшего уже человека, да, вот образ созданный человека. актером Черкасовым немножко не вписывается в этот образ поскольку ну, высокий такой, молодого, да, да. ну, там он более молодого возрасте, а изучение скелета э, привело антрополога к заключению, что к концу жизни Грозный уже был обрюзгшим человеком, полным, с избыточным весом. Не и менее он... 90 килограмм Герасимов да, заключил. Он при, при росте 178, примерно как моего он был роста, при этом был на 15 килограммов у меня минимум на 15 тяжелее. И да, он, в общем-то, страдал многими заболеваниями, суставы были очень плохие. Состоянии. Да, и каждое движение приносило ему нестерпимую боль. В результате нарушения обмена веществ у него возникло раннее окостенение хрящей. Это свидетельствует о том, что Иван Грозный страдал постоянными болевыми ощущениями. Это привело его к осторожному, бережливому отношению к себе. Он, видимо, предпочитал сидеть в кресле с высокой прямой спинкой, прямо прижавшись к ней. Интересно, что ведется при, при вскрытии могилы Грозного и так же, как могилы Тамерлана, ведется киносъемка, подробное документирование да. всего, что происходит, да, и, и, она, да, и она сохранилась. Гробницу царя Ивана Грозного вскрыли в 1963 году. Двумя годами раньше в Архангельском соборе Московского Кремля некрополе правителей России начали проводить ремонт. И Союзное министерство культуры решило воспользоваться моментом и дало разрешение на изучение саркофага Ивана Грозного, его сыновей Ивана Федора и известного военачальника смутного времени Михаила Скопина-Шуйского. Михаил Герасимов прибывает на место вскрытия, и надо сказать, что довольно быстро он становится одним из главных организаторов, таким мотором этого процесса. Тут стоит вспомнить, насколько нелегкими были условия, в которых происходило изъятие останков. Сотрудники Герасимова, им приходилось буквально лежать, полулежать на крышках саркофагов в узком пространстве между деревянными настилами и неразобранной частью каменных кирпичных надгробий. Это кирпичные надгробия, кирпичные если говорить да, типологически. Кирпичные надгробия, в торце которого установлена белокаменная плита а эпитафия с памятной надписью. И, и так как уже сохранность материала была неудовлетворительная, потому что, конечно, помимо останков, очень надеялись, что там а в захоронениях сохранились образцы ткани XVI века. Но, как вы понимаете, они уже были в таком ветхом состоянии. Как известно, что Иван Васильевич был похоронен с химией, потому что перед смертью он успел принять монашеский, монашеский постриг. Да. И что еще, значит, удивило антропологов при вскрытии, а вот как бы, да, что он был очень широк в плечах, в плечах, что он не уместился в саркофаг, и пришлось а, вот в, в области плечей немножко раз, раз, растесать ткани. Лицо властное, сильное, безусловно, умного человека. Но жесткое, неприятное, с брезгливой гримасой губ, вислым носом, массивным подбородком. Восстановленный волосяной покров, несомненно, смягчает весь облик. Воспроизведенный по черепу портрет, в общем, перекликается со всеми данными о внешности Ивана IV. В нем нет ничего неожиданного. Грозный – это что значило в тогдашнем русском языке? Ужасный, плохой, страшный, тоталитарный. Мы знаем, что в английском он Ivan the Terrible. Terrible – это terrible, сейчас да. переводится как ужасно. Да, и в французском также – terrible. Нет, это не так. Речь идет не о той грозе, которая, так сказать, на супе в брови, там, не знаю, рубит топором туда-сюда. Речь идет о том, что Грозный – это могущественно, если угодно. Держать царство Грозно, было такое выражение, или делять великое княжение Грозно, это значит твердо управлять. Вот в этом качестве это слово и употреблялось. Как вы объяснили человеку, совсем незнакомому с контекстом, кто такие опричники и что такое опричнина? Есть единое государство. По воле монарха это государство делится на двое. На одну часть, которую управляет лично монарх, она называется опричнина. Оприч – это кроме 
сказать, и вторая часть, которая называлась «Земщиной», ей управляет Боярская дума, то есть, э, но при этом государь управляет ей тоже. Э, ну, плюс к этому опричники прославились, в кавычках, тем, что вот при этих переделах и разделах э, творили совершенно страшные дела. Там произвол был внесудебный, совершенно гигантский. Именно потому, что они знали, что им ничего не будет. Совершенно верно, потому что они были опричи. Они были поставлены в особое положение, они к опричне не принадлежали. Можем ли мы э, согласиться с популярной теорией о том, что Грозный – это Сталин своего времени, а причный террор – это средневековая версия сталинского террора? Ну, очень сильное сравнение. Ну, что Иван Грозный Сталину нравился, мы знаем. Да, что... Он говорил, что он в одном ошибся, не дорезал несколько дворянских, э, боярских фамилий. Ну да, тут странное, правда, представление о том, у Сталина, конечно, как было устроено русское государство, потому что без боярских фамилий ни один царь управлять не может. Царь – это не индивидуальный руководитель страны, у него должна быть обязательно опора политическая. Хотя и бояре – это, собственно, и дума. Хотя это и есть эта политическая опора, перерезать их нельзя, тогда можно царство закрывать и самому уходить в ближайший монастырь. То есть э, какие-то прямые аналогии прослеживаются между Грозным и Сталином? Ну, разумеется. Сказать, э, кровавая репутация, с одной стороны, репутация э, человека, который много сделал для государства. Мы же помним, что у Грозного была эпоха реформ. Сказать, э, Сталину тоже периодически э, о нем сообщают, что победа в Великой Отечественной да, войне, но дали по списку. Угу. В этом отношении ну, вот так это, наверное, сближается. Иван Васильевич умер в 1584 году в возрасте 54 лет. О его смерти, как о смерти многих царей и тиранов, самодержцев, ходили легенды. Известно, что Иван Васильевич имел слабое здоровье в последние годы. Его мучили боли в спине, в коленях. По одной из версий, он умер из-за прогрессирующей болезни. Якобы смерть застала царя за игрой в шахматы, и в этот момент в его покоях находился английский посол. По другой, тоже популярной версии, Ивана Грозного отравили его приближенные – Бельский и Годунов. Они якобы дали царю коктейль из ртути и мужика. Комиссия, которая инициировала вскрытие царской могилы, она, собственно, заседала вот прямо на этом месте, в середине храма, и должна была разобраться в этом вопросе, определить, от чего умер царь. Комиссия, в которую входил Герасимов, обнаруживает в останках Грозного следы мышьяка и ртути. И мышьяка по заключению комиссии не превышает нормы объем, а вот ртути намного выше. Герасимов пишет, это должно быть исследовано. Можем ли мы подозревать, что он был отравлен? Но такого рода подозрения, не просто подозрения, а письменные свидетельства есть. Другое дело, что оставили их люди, которые сами, что называется, не присутствовали, чаши не подносили. Ну, был такой замечательный англичанин Джером Гарсей. Джереми, точнее, его так по старинке Джеромом называют. Вот, э, Гарсей оставил мемуары свои. Он появился, правда, после кончины Грозного здесь. Вот, э, где он пишет прямо, что его отравили, и не он один. Вот, э, но, с другой стороны, очень хорошо известно, что и мышья, и картуть входили в состав множества разных медицинских снадобий, которые в том числе и Грозного кормили. Совершенно же очевидно. После работы с останками Ивана Грозного их перезахоронили ровно там, где изначально находился его саркофаг. Иван Васильевич завещал похоронить себя не в центральной части Архангельского собора, а в пределе Иоанна Притечи. Это южная часть алтаря. Царская усыпальница, царский саркофаг находится возле стены. Рядом с ним его сыновья Иван и Федор. А это сын Грозного, Федор Иоаннович. Не тот сын, которого он убил на известном полотне из Третьяковской галереи. Возможно, А, на полотне убил. На полотне убил, да. Это вопрос на засыпку студентам. Никто не знает, как называется точно картина Репина. Но она для нас, Иван Грозный, убивает сына. Убивает своего сына. А у нее название есть официальное, с датой даже, когда вроде как это произошло. Но доказательств у нас нет, что он его действительно убил. Но какого рода доказательства тут могут быть? 
Это, ну, если бы, да, нет, ну, во-первых, все происходило в царском дворце в Александровой Слободе, а дворец для посторонних был закрыт. Вообще царский двор жил очень замкнутой жизнью. Поэтому вот какого рода подтверждения искать непонятно, но э, давно замечено и совсем не мной, именитыми историками, что, например, Грозный давал после кончины сына огромные вклады в монастыри. Ну, Чувствовал вину? Э, несомненно, несомненно. И было понятно, это был 1581 год, что, в общем, и царь уже не молод, а второй сын и наследник престола явным образом не подходил под канонический образ правителя российского государства. Вот здесь как раз видно, что у Федора Ивановича тоже мы наблюдаем очень тонкую спинку носа. Это, ну... Такой Спинка нос вот очень это, да? редко встречается, да, вот здесь видно. И асимметрия такого же типа, как у его отца. Но здесь Ивана даже Грозного. более сильно выражено. Да, но более сильно выражено. Вообще он был такой болезненным человеком. Но вот что тут интересное, можно сказать, что вы видите, изображен Федор Иванович как бы тоже лежащим на некой подушечке. Угу. Почему это? Дело в том, что затылочная часть была разрушена. И Михаил Михайлович, чтобы не домысливать, чтобы не грешить против истины, вот так вот завуалировал затылок. То есть мы его не видим. Затылок. Михаил Герасимов, 68-й год. Угу. Вот. Ну, Почему-то он мне Шекспира напоминает. Вполне может быть. Множество людей, которых мы знаем, и мало кого можем себе представить в реальном облике. Он Герасим в этом смысле сделал просто прорыв, конечно. Насколько важна такая персонализация истории? Ну, лучше меня спрашивать не как кандидата исторических наук, а как человека. Мне очень важно. Ответьте, как человек, почему вам это очень важно? Ну, потому что очень хочется представляться словами, поступками, документами, всем, чем мы знаем, образы этих людей. Это, это страшно важно. И образ включает, конечно, и внешний облик, но не только его, но и внешний облик тоже. Портреты, ну, во-первых, мало того, что они сделаны с использованием совершенно современного научного метода, то есть там научная достоверность всегда подкупала. Но кроме того, портреты очень эмоциональные, потому что Герасим обращал внимание на такие мелкие детали, которые позволяют ну, в какой-то степени догадываться по лицу о характере человека. Он получил еще и международную известность, потому что он впервые своей реконструкции целую коллекцию выставил в Париже в Музее Человека знаменитом. И третьи экземпляры он там оставил. Так что у них тоже есть коллекция некоторых его работ. По крайней мере, те, которые вот он на выставку в Париж привез. Почему он умер в таком молодом возрасте? Извините за такой вопрос. Вы знаете, ну, в общем, конечно, это печальная история. Сделали рентген желудка и обнаружили там опухоль. И, значит, началась эта история, вот надо делать операцию и так далее, и так далее. И, 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 и та же мама, и тот же мой муж, которые все это знали, вот меня, например, скрыли. Если бы я знала, что я бы отца отговорила. Я бы отца отговорила, потому что с его точностью, с его плохим гемоглобином, с его сердцем делать операцию, а так бы пожил еще. Понятно. Ну, то считаю, есть он умер на операционном столе, да? Он умер на пятый день после операции. Самый тяжелый такой день бывает. Было жуткое лето, очень жаркое, смог. Тогда вот никаких этих кондиционеров у нас не было. И от отека легких. Просто татюка легких. Ну, в миллиметрах, все в миллиметрах. 147. 147. Ну, тут очень важно, потому что 140 и 145 – это будет довольно большая разница да, для человека, вот насколько это широкое лицо нет. Значит, вот, скуловой диаметр. Мы получили скуловой диаметр у этого человека. 147 там, миллиметров, да? 130, 137 миллиметров. Так? 
Толщина мягких тканей в точке Игнатия он 7 мм. Значит, прижизненная морфологическая высота лица у него была 144 мм. Ну, на самом деле, вообще вот метод в основном лица по черепу, он хоть и описан во многих методических руководствах, но все-таки требует вот обучения именно из рук руки, что называется, передачи. Там много нюансов, деталей. Метод постоянно совершенствуется. Да. Он не стоит на месте, и после Герасима тоже очень много чего сделано. Угу. И нами, и зарубежными там учеными. А это одна из самых недавних и свежих работ лаборатории Герасимова. Это вы, наверное, сами узнаете, кто это. Александр Васильевич Суворов. Причем обратите внимание, что он выполнен из пластилина. То есть еще тут что-то можно подправить. Хотите, Алексей? Приложите руку. Я не решусь. Я, я, я максимум вот здесь. Вот да, что. хорошо. Одна складочка будет складочка, ваша. Складочка моя. Да, мы потом подпишем. Слушайте, это, это сделано по останкам, по черепу? Это сделано на основе посмертной маски. Дело в том, что все изображения Суворова, они очень отличаются. Если в, в Санкт-Петербурге есть музей, мемориальный музей Суворова, и там собраны практически все изображения Суворова, которые были, и они все абсолютно разные. На самом деле имеется посмертная маска Суворова. Так. Сделана. Я бы сказал, что вообще не похоже. И, ну, если вы посмотрите, как раз черты лица очень похожи. Вот тот самый нос, о котором я говорила, здесь можно видеть сходство. Но, но а, многие авторы портретов, скульптурных, графических, они использовали эту маску, но они ее использовали без э, применения антропологических знаний. То есть вот после смерти лицо человека, оно, конечно, очень меняется, перераспределяется совершенно вот, э, мягкий покров. И поэтому, зная вот эти тофономические изменения, да, связанные со смертью, мы можем подправить, подкорректировать лицо. И э, наша работа проходила таким образом, что было отсканировано, была отсканирована эта маска. И потом в 3D, там, в программах различных, проводилась коррекция, вот эта антропологическая коррекция. Как вообще возникла идея восстановить лицо древних людей в 3D-модели? Идея возникла совершенно случайно. Мы, в принципе, занимаемся научно-достоверной биомедицинской визуализацией много лет и тесно сотрудничаем с различными учеными, научными группами. Мы же хотели с помощью виртуальной реальности дать возможность современному зрителю взглянуть в глаза реалистичным, фотореалистичным персонажам вот того времени. У нас был череп и финальный облик. Мы же хотели показать весь процесс по стадийно, то есть каким образом происходит эта реконструкция. И для этого мы моделировали все мягкие ткани послойно, по стадийно, чтобы этот процесс в динамике визуализировать уже в конечной анимации. А вы в этот момент основывались на методе Герасимова? Разумеется. Разумеется, мы, используя все те же самые подходы, все те же самые правила, все те же самые протоколы методов. Но мне кажется, что все-таки самая точная реконструкция будет сделанная вручную. Почему? А потому что когда в 3D, вот мы, у нас там череп, да, в 3D, мы вот все-таки не видим этих мельчайших каких-то впадинок, черточек. Дальше, когда мы там накладываем ткани, мы тоже вот, ну, не можем уж так прям точно следить за формой вот черепа. Хотя, конечно, если человек знает вот эту ручную реконструкцию, он, наверное, лучше будет выполнять вот эти 3D-реконструкции. То есть то, что вы говорите, все-таки наводит меня на мысль о том, что это не в чистом виде алгоритм, а все-таки здесь ну, такая доля Опыта, креатива, смысле... искусства, согласна, творчества согласна. есть. Да, согласна, согласна. Все-таки совсем уж так все вот так рассчитать нельзя. Ну, Герасимов был первый, по сути, да. И понятно, что методика была еще несовершенная. После него она еще долго развивалась. Но таких живых образов, как у Герасимова, практически нет. Даже когда вот сейчас делают какие-нибудь реконструкции, где там с цветом, с настоящими волосами, там трехмерные, и все прямо из себя живые, только что не шевелятся, а иногда прямо, если компьютер, так еще и шевелятся, все равно они не такие пафосные и такие вот крутые, как у Герасимова. Потому что Герасимов, кроме прочего, был еще и художником. 
Я придерживаюсь мнения, что он и скульптор, и художник, и археолог, и антрополог. Я еще раз говорю, невозможно вместить в современную как бы жесткую классификацию, когда мы имеем лора по левому уху и лора по правому уху. Да, невозможно вместить То есть человека он такого на стыке, масштаба. Он на стыке э, науки и, и э, искусства, скажем Нет, так. Нет, он находится. на стыке наук, но плюс немножечко искусства. Почерк личности остается на тех работах, которые человек делает. И на самом деле, если посмотреть реконструкции Михаила Михайловича Герасимова, то они легко распознаются. Совершенно естественно, что в восстановленном лице мы ожидаем видеть не беспристрастную схему отвлеченного антропологического типа, а вполне определенный конкретный облик, окрашенный специфическими индивидуальными чертами, присущими данному человеку. Я думаю, что главный вклад моего отца в науку – это две вещи. В плане археологии, то, что он открыл и изучил в стоянку такой древности и такой удивительной культуры, которой много еще остается неясного и не, пока необъяснимого вот, в Сибири. И второе – то, что он в общем, показал ученому миру, что связи между черепом и покровными тканями существуют, и что это, э, как сказать, эта тема разрешима. А вы понимаете, это новый мир. Это тот мир, который э, вот я по себе сужу. Вот я открыл себе для себя этот новый мир, который он представил. До этого никто этого не смог делать. Я правильно понимаю, что все-таки ценность этого метода, она в первую очередь важнее для криминалистов, чем для археологов? Она важна для визуализации, для выставок, для музейных экспозиций. То есть для того, чтобы показать людям, вот как это все было. Это важно для людей чтобы они пришли там, в музей и видели не просто вот какие-то да, непонятные каменные орудия и черепа, а видели лица людей, которые жили там много тысяч лет назад. Ну вот, друзья, как обычно, все выводы у нас на канале вы делаете сами. На мой взгляд, история Михаила Герасимова всем нам преподает очень важный и актуальный урок – бренности, амбиций. Ну, потому что многим из нас же свойственно ощущение, что мы управляем не только своей судьбой, но и чужими судьбами, что мы схватили Бога за бороду, что мы крутые, что нам нет равных. И, безусловно, большинство исторических персонажей, которых реконструировал Герасимов, думали о себе именно так. Возможно, даже в еще более превосходной степени думали. И у них в целом были основания так о себе думать. Однако все их амбиции, все их эго – в конечном итоге превратилась в то, что антропологи называют костяком, в кости и череп, по которому Герасимов и его последователи, облепив этот череп пластилином, восстанавливают облик очередного повелителя мира. Что-то в этой работе, согласитесь, есть от гамлетовского монолога про бедного Йорика. В общем, друзья, не стоит думать о себе слишком много во вселенских масштабах. Наоборот, нужно помнить, что на любого кумира и на каждого властелина рано или поздно найдется свой Герасимов. Это редакция. Подпишитесь на канал. Скоро увидимся.